Hola qué tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal yo soy Gus Wacker y estamos aquí para hacer un demostrativo más el cual es uno muy suave ya que se trata de una radiograbadora de la marca Sony pero más allá de ser una radiograbadora y tocar discos compactos o lo que ustedes gusten más que nada lo estético la mayoría de radiograbadoras que yo he visto de esta marca y de otras marcas también son eh, todas en color negro, color plateado, gris o combinado ok entonces realmente es la primera vez que me toca ver una radiograbadora por sony que esté toda en color blanco esto me recuerda mucho también otro producto que es de sony el playstation pero el playstation que es versión japonesa ya que ese dispositivo también viene en lugar de ser todo negro viene todo blanco todo blanco y de hecho viene con el código j Okay, que quiere decir que fue fabricado exclusivamente para Japón entonces esta radiograbadora fabricada por Sony me llama la atención porque está muy bien el aspecto que tiene todo blanco hasta la rejilla blanca todo muy bien en su momento se tuvo que haber visto uniforme ya que al centro de lo que es la rejilla al centro de la radiograbadora vemos un botón un, botón un poco amarillento que es efecto del paso del tiempo de igual forma en la parte superior vamos a ver que está un poquito también amarillento ahí lo vamos a ver lo distinguimos por los botones ok estos del control del volumen también entonces por el paso del tiempo más que nada se ha tornado o ha adquirido esa tonalidad así un poco amarillenta un poco cremita si ustedes gustan decirlo así pero en su momento tuvo que haber sido todo, todo blanco, este botón también, toda la parte superior. Lo interesante aquí es de que, bueno, puede reproducir discos compactos, grabados, regrabables. Y también es eh, compatible, bueno, podemos reproducir lo que es un iPod. Aquí está el dock para colocar el iPod y poderla escuchar cómodamente en tu equipo, ok. Además tiene una entrada para audio, ok, si por ejemplo estás reproduciendo algo en tu móvil o en tu iPad o etcétera, cualquier otro dispositivo que tenga la salida para audífonos, lo conectas a este punto y vas a poder escucharlo como si fuera un sistema auxiliar de bocinas, de que de hecho pues sí funciona de esa manera. Y eh, otra de las cosas que me llama mucho la atención es que tiene un excelente sonido, ok. Es un excelente sonido el que brinda. Del otro lado, el izquierdo, vemos una salida para audífonos. Ambas son de 3.5 milímetros, eh, calidad estéreo, la cual eh, vamos a poder extraer también el audio de nuestro dispositivo y poderlo conectar ya sea en un sistema de bocinas de mayor potencia o algún otro eh, dispositivo semejante, ¿ok? Algún amplificador, alguna consola, etcétera. Entonces, eh, esta radiograbadora será compatible con lo que es el formato de discos compacto y iPad. Además tiene eh, radio AM, FM y como les mencioné la opción de audio in, que es poderle ingresar el audio desde dispositivo externo a través de cable. Asimismo, la calidad del del audio, la calidad de reproducción de lectura de este dispositivo también es muy pero muy llamativo ya que rápidamente accede a los tracks y precisamente este video está hecho para dejarlo demostrado, dejarlo registrado que está funcionando bien en lo que respecta a las pruebas de iPod no me va a ser posible efectuarlas en este video ya que no cuento con un iPod entonces eh, nos vamos a saltar esa parte pero pues no vemos eh, ningún motivo por el cual no pueda funcionar ya que el conector está en excelentes condiciones, está todo muy bien y cuando uno presiona el botón, <coughs> el botón de iPod, este que está hasta acá, el botón de iPod, le sigue el de disco compacto, radio y audio in. Cuando nosotros presionamos el, el botón de iPod eh, en, el, en la pantalla del display, se logra eh, ver la palabra que está en, en formato iPod <coughs> en, entonces eh, no no este 
no sospecho que tenga ninguna falla en ese, en ese aspecto porque todo, eh, todo indica que, que sí lo podría leer. En lo que respecta al disco compacto, pues bueno, lee sin ningún problema y la calidad también de, de sintonía de la radio en ambas bandas es muy buena. La función del megabass digital también es eh, muy notable y bueno, todo está muy bien. Vamos a alzar un poquito aquí la cámara. Entonces, tomando en cuenta todo lo anterior, vamos a cerrar aquí el, el acceso, el dock del, del iPod. Y vamos a ver un poquito aquí la, a través de, de la cámara que tiene su manija para eh, llevarlo a cualquier lado. Okay. Al final vamos a desconectar todo para mostrarles efectivamente cómo se encuentra en la parte posterior y sobre todo mostrarles el tradicional número de serie. Okay. Aquí vamos a ver la antena que la verdad pues si está entera, está bien, está en excelente condición. Ok, se puede expandir, expandir muy bien. Mira. Está todo muy bien. De hecho da más. Sí, da muy lejos que da la, la antena. Más o menos por aquí. ¿no? Sí está muy lejos. Está muy lejos. Tenemos que alejarla mucho la, la radio grabadora. Entonces vamos a retractar todo esto otra vez. Ok. Entonces, como les mencioné, este equipo me recuerda mucho a lo que es el, el Sony PlayStation 2 versión Japón, ya que también viene todo absolutamente blanco. Entonces, este modelo de, de radiograbadora ya lo hemos visto anteriormente, pero en color todo negro, que es el que más eh, constantemente hemos visto en color negro este modelo, pero muy pocas veces, más bien es la primera vez, perdón, que lo vemos en color blanco totalmente ok y la verdad está muy bonito el aspecto que tiene repito los años en los que fue fabricado este equipo no tiene su fecha de manufactura eh, estampada o algún sticker eh, pero en base a lo que hemos visto ya en muchos equipos y las características podemos suponer que va más o menos desde el año 2002 3 aproximadamente hasta 2000 podría ser hasta el 2007 entre ese rango de años el cual, en el cual se fabricó esta esta grabadora de sony ok entonces vamos vamos a encender el equipo voy a elevar un poquito más la la videocámara para poder que puedan apreciar bien ok de hecho el modelo me falta por mencionarlo, siempre lo menciono al inicio, pero también lo vamos a dejar hasta el final. ¿okay? Y tiene mucho que ver también el modelo, ya que eh, precisamente el modelo de esta radiograbadora es, eh, es de la familia Z. Z ZS. ZS, sí, efectivamente. Entonces... Muchos productos de, lo, de la marca Sony que son de la familia Z son como una versión eh, tipo especial, sport de algunos productos. Ok, algunos Wallmans, algunos eh, mini disc, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente llevan la, la letra Z, entonces es como que una versión especial de, de esos equipos. Por ejemplo. Vamos a abrir la compuerta del disco compacto presionando. Okay. Está. Aquí tenemos nuestro disco de pruebas. Vamos a instalar. Ahí está. Vamos a colocarlo. Y bueno, recuerden, este equipo no es MP3, solamente para discos normales, tanto grabables como regrabables. Okay. Vamos a encender. Ahí está. Por default siempre se pone en la función o el eh, sí, en la función iPod, ¿ok? Ahí pueden ver iPod, Megabass está activado por default también. Vamos a echarle un vistazo a la distribución de los botones, que la verdad están muy bien. Es decir, un equipo para estos años y que todavía esté funcionando, brindando un sonido y calidad de reproducción de este nivel, pues bueno es de admirarse también okay. entonces por ejemplo ahí están en iPod así lo vamos a dejar 
eh, yo me voy a pasar aquí donde es audio in y ahí cambió audio in ok el volumen el máximo volumen por ejemplo va a ser si no me equivoco va a ser en, en 10 rango 10 ahí está volumen 10 ok es lo máximo que da aunque en realidad si sí tiene muy buena calidad de volumen no hace falta subirle tanto para que se escuche muy bien entonces vamos a bajar así lo, lo menos vamos a ponerle radio ahí está si responde bien lo que es la radio ok ahí está en FM pero si sí se alcanza a observar no se alcanza a observar por ejemplo vamos a a bajar estaciones ok y vamos a subir un poquito aquí el volumen We are Mass Flow 107.7, number one, Latino Hit Station. La grandeza está dentro de nosotros mismos. Vamos a cambiar de banda. En cada paso chino de... Si empezamos... ahí lo que es la radio okay. por costumbre le decimos estos equipos radio grabadora pero en realidad este equipo no va a poder realizar lo que es ninguna función de grabación que generalmente lo haría en cassettes ok entonces pues sería más que nada un equipo reproductor de discos compactos y reproductor de de audio de audio de, de ipod ok eh, ok entonces vamos a ir ahora con el cd que es lo que más nos llama la atención ahí está leyendo y ahí está son 19 tracks haciendo un total de 78 minutos 11 segundos vamos a configurar una vez que sea eh, modo de reproducción de hecho tiene la función de slip también si lo quieres que se auto apague por ejemplo en 60, 60 minutos 90 minutos 120 o simplemente que no se vaya a apagar ok eso también tiene esa función eh, tiene un sensor aquí como para el remoto también pero no contamos con el remoto ah, qué otra cosa se nos está pasando bueno eso, eso es lo más eh, vamos a configurar una vez aquí en modo el modo de reproducción por ejemplo vamos a hacer más acercamiento repetición el primer tag track repetición general del disco aleatorio repeti eh, aleatorio con repetición programado programado con repetición modo normal yo lo voy a dejar aquí en shuffle ok que será el aleatorio y bueno ahí nomás para que vean qué rápido accede a los tracks Vamos a darle play. Abrimos la toma. Ahí está. Ahí está seleccionando al azar. Bien. Vamos a ir con otro rápido. Vamos a ir con otro. Al azar, todo al azar.
Lo hacemos rápido por cuestiones del copyright. Continuamos. Ok. Vamos a ir con otro track. Vamos a adelantar unos segundos. Ok. Otro track. Ok, vamos a hacer una, una pausa para aprovechar y conectar lo que es la salida de audífonos para que vean que efectivamente sí está funcionando ese puerto. Vamos a hacer lo mismo también con la línea de entrada, pero primero vamos a ir con eh, línea de salida para audífonos. Ok, vamos a conectar acá en un sistema de una radiograbadora que tengo para uso personal la cual tiene entrada para audio también de hecho vamos a hacer un ahí está en esa radiograbadora me he conectado y ahorita vamos a sintonizar algo de música también y lo vamos a lanzar hacia la grabadora que estamos observando ok entonces aquí le vamos a dar audio in a mi radiograbadora vamos a dejar en volumen volumen 28 máximos 30 entonces aquí le vamos a dar menos volumen para que no se sature y vamos a reanudar ok está conectado todo bien vamos a desconectar este cable para que escuchen la diferencia ok y ahora lo vamos a conectar aquí en audio in vamos a sacar este disco compacto y lo vamos a leer ahora en el equipo en el equipo que tengo colocado aquí en la repisa okay, vamos, a, vamos a ponerlo en el CD. entonces ahorita lo que escucharon es un sonido obviamente que está eh, amplificado un sistema de bocinas en mejores prestaciones entonces el sonido es es de mejor calidad aquí le vamos a poner aleatorio también ok vamos a darle menos volumen a ver, 15 y acá lo vamos a poner en a ver, ok volumen 7 en 7 y lo vamos a dejar abierto así a propósito para que vean que vamos a reproducir desde la otra radio grabadora ok a ver ah ok estamos mal conectados ahora sí vamos otra vez ¿Qué pasó aquí? Espérame un segundo aquí mientras leo otra vez. Ok, ahora sí ya vamos a ir aleatorio. Ok, ahí va. Ok, 
ok se nos está pasando aquí se queda, ok audio in, ahora sí vámonos personal, ahí está ok, entonces es a través del cable de 3.5 milímetros que le estuvimos transfiriendo audio a través de la línea de, de audio okay, a través de audio in y bueno, en este caso si sí está funcionando lo que es tanto la entrada como la salida de audio por ambos eh, ambos puertos y también el disco compacto lo está leyendo perfectamente lo que es eh, la banda de radio AM FM también se escucha muy bien a pesar de que la antena está guardada no está expandida y tiene muy buena señal la calidad del audio también es, es muy buena ok entonces lo único que nos va a faltar es probar el iPod pero como les digo no se ve algún eh, inconveniente o factor por el cual no pudiera funcionar ya que pues todo todo pinta muy bien y todo está eh, al menos en lo que podemos probar todo está reaccionando muy bien ok entonces vamos a apagar el equipo y ahora vamos a proceder a desconectar todo para mostrarles la parte posterior y la base compartimiento de pilas etcétera ¿okay? vamos a desconectar el cable de corriente acá atrás Ahí está ok Vamos a ver en la parte posterior y está muy suave, muy bonita porque dice con letra grande Sony, ahí lo están viendo, un blanco bien bonito, bien suave, miren el acabado. Ya colocado esto, esto también está como eh, estilizado, ok, Todo está muy suave. La parte de la antena que ya habíamos dicho, ok. El modelo de este equipo, lo vamos a mencionar antes de que se nos pase. Ok, vamos a hacer el acercamiento. Ok. ZS, S2, IP. IP, podríamos eh, reducir, ya que está usando o es compatible para reproducir iPods por eso las últimas dos letras IP por iPods ok en la parte de la base a ver está así ok está la parte de la base que está muy bien conservada la verdad incluso hasta acá abajo también está muy bien aquí le falta una pequeña esponjita algo que pues la verdad no, no afecta aquí también podría ser dos cubitos aquí de, de esponja como el que está ahí arriba y aquí en la parte técnica que nos vuelve a decir el modelo ZS S2 IP y lo dice Personal Audio System ok siempre lo he dicho que este tipo de equipos son sistemas de audio personal ok solamente así para 
pues individual, podría decirse, ok, no son equipos como para hacer un fiesto, ¿no? Que a pesar de que no es para eso, tienen muy buena calidad, muy buenas prestaciones de sonido. Y bueno, ok. Vamos a abrir el compartimento de pilas. A ver. Ok, ahí está. Vamos un poquito las manos resbalosas. Y aquí está una partícula ahí en la tapita todo muy bien y la, el compartimiento de pilas está óptimo está 100% óptimo sin ninguna traza de óxido ningún desgaste nada todos sus eh, resortes de pilas están súper limpios está excelente ok ahí lo pueden ver todo muy bien muy bien conservado eh, el número de serie a ver antes de que se nos pase el número de serie Acá lo tiene, número de serie, terminación 517, para que vean que es exactamente lo que estamos anunciando, para que vean que este video es real sobre el producto, no es video basado ni copiado, entonces ahí está, okay. ahí está. Realmente es un equipo muy bonito, es muy suave este equipo, el único que he visto hasta el momento que sea todo eh, estéticamente de un solo color, en este caso el blanco, que la verdad en lo personal sí eh, confirmo que se ve muy bien, se ve muy bien, se siente muy bien, todos sus controles están eh, respondiendo al 100%, todo está muy bien y como pudieron observar la lectura de los discos compactos es rápida, es lo normal, lo, lo, como es, ok, entonces no tiene problemas para leer los discos, la verdad y todo, todo está muy bien la malla, el protector de las, de las bocinas también está bien cuidado no está abollado, no tiene golpes ok, aquí nomás lo que es como que un ligero así de eh, despintadita pero muy muy leve la verdad pero en, en condiciones generales está muy bien este equipo y como vuelvo a decir pues es una radiograbadora que la verdad se distingue por su aspecto físico ya que miren todas todas son así, ok, esta es la que yo tengo para uso personal que es en color negro, acá abajo, aquí disculpen el desorden y tenemos esta que está toda empolvada que bueno, ya la teníamos en funcionamiento y pues llegó un momento que se descompuso y pues bueno, no hemos tenido chance de, de checarla pero eh, como pueden ver, casi todos los equipos son eh, como les digo, color negro, negro, plata, este, color gris o combinado entonces, la verdad, muy pocas como este tipo de, de presentación. ¿okay? Bien, pues hemos llegado al final de este video. Si les agradó, por favor no se olviden de darle un gran like, de suscribirse, comentar, compartir, estar al pendiente de nuevas notificaciones del canal. Y bueno, les agradezco muchísimo el tiempo que se eh, tomaron para ver este video. Les mando un cordial saludo, muchas gracias, que esté muy bien, nos vemos, bye.